Дякую, Григорій. Дійсно, цією темою займаємося вже декілька тижнів, тому що це дійсно екологічна катастрофа і ситуація з порятунком Хаджибейського лиману. Минулого тижня в чергове був зафіксований замор риби та креветки. На півночі водойма загиблі мальки бичка, які, можливо, не вистачило кисню в воді. Вони прибилися до берегу біля населеного пункту Болгарка в районі Західної Дамби. Ми знаємо, що проблема зливів, зачисних споруд, каналізації та побутових відходів давно й гостро стоїть на Хаджибеї. Також багато експертів повідомляють про можливі заліжі дусту та ядохімікатів на дні. Оперативний штаб, знімальна група телеканалу «Одеса Лайф» у супроводі групи науковців, екологів та біологів вирушили на місце та проводили дослідження, брали заміри води. Сьогодні нам надіслали попередні результати, аналіз з науково-експертного центру моніторингу Національного екологічного університету. І ось ми можемо побачити на цих результатах, я прошу вивести на екран, що електропроводність там 1,582 тисячних міні-сименців на сантиметр, а також мінералізація 791 тисячних грам на дециметр кубічний. Також сьогодні стан Хаджибейського лиману прокоментував міністр екології Андрій Мальований. Давайте почуємо його коментар. Проблема, яка є, це необхідність проєктування системи очистки і відведення тих сточних вод, які направляються до Хаджибейського лиману. І фактично цей об'єкт, природний об'єкт, він помирає. Це вже технологічна водойма. Це не має бути так. Один із проєктів, який був в певній стадії завершення, це в певному етапі завершення, глибоководний випуск, так званий, коли глибоко до Чорного моря, наприклад, на відсіні 4 кілометри, з Хаджабею будуть відводитися. Поза Хаджабею будуть відводитися. Ось ми почули, що міністр екології України Андрій Мальований пропонує глибоководний випуск цих відходів. Але є ще й альтернативні, біологічні варіанти очищення цих водоєм. Наприклад, ми побачили ситуацію, яка відбувається на так званому Лебединому озері у Карліна-Бугазі, де також вода була схожа ситуація, де фауна повністю була знищена, ще взагалі не було жодних риб до листопада минулого року, коли вирішили місцеві мешканці разом з кооперативом «Добрі сусіди» випустити пеленгаса. Ми знаємо, що для пеленгаса, ну, це, це, як в народі називають, риба-свиня, яка може жити в будь-яких умовах. Але навіть в цих умовах, тому що там був завищений показник повтору та азоту. Про це свідчили результати аналізів, які приблизно місяць тому взяли також разом з екологами. І ось вирішили долучити групу експертів-екологів для того, щоб провести дослідження і побачити, як буде діяти взагалі такі водорості хлорела на цей водо, водойм, щоб цей формат також в майбутньому можливо задіяти на Хаджибейському лимані. І зараз з нами на прямому зв'язку завідувач кафедри хімії та біології Одеського державного аграрного університету Світлана Петренко. Вітаємо, пані Світлана. Розкажіть, будь ласка, про ваше ставлення до ось такого формату, адже ми почули слова міністра про те, що він каже про глибоководний випуск відходів. А як вважаєте ви, і які дослідження зараз проходять? Як ще можна врятувати Хачебейський лиман та інші водойми в Одеській області? Добрый вечер, студия, добрый вечер, Дима, действительно, при, ну, мы считаем, что приоритетными направлениями сегодня экологической реабилитации, в том числе и Хаджибейского мана, может быть организация водоемов. Сегодня важная проблема водопользования является изменение химического состава верхностных источников воды под влиянием разных факторов. Спектр загрязняющих веществ, попадающих в эти источники, очень широкий. Это органические, неорганические, метаорганические, радиоактивные вещества. Мы предлагаем инновационный подход, который позволяет сегодня значительно снизить уровень загрязнения водоемов и улучшить органистические состояния воды. Это использование легализации водоемов планктонными штанами, зеленые микроводоросли, хлорелы. От других представителей фитопланктона она отличается возможностью деятельности в очень широком температурном интервале 2 до 40 градусов устойчивостью к шоковым реакциям, так как замораживание, способностью развития в гремальных условиях. Наша компания, наверное, как и вся Украина сегодня следит за... Да, э, 
экологической катастрофой во всех водоемах Украины. Как первоначально выразили эксперты сомнения, что это связано с понижением кислорода. Но не все знают, что в процессе фотосинтеза именно хлорелла выделяет в воду большое количество кислорода. Где-то до 14 мг на дециметр кубический. Также эм, хлорелла при вселении снижает содержание в воде нервических форм азота, фосфора поскольку являются они питательными веществами для клеток хлореллы. То есть утилизация хлореллы различных соединений, содержащих азот, фосфор, происходит настолько эффективно, что хлореллы не оставляют шанса развития другим видам водорослей. Пані Светлана, скажите, а почему до этого настолько да. критично относилось до такого биологического формата очищения? И какие результаты уже есть? Что можно уже показать за вот эти два недели, что проводятся исследования? И мы знаем, что в других местах Украины – регионах также так уж зараз задеют всю систему, хотя на заходе она уже давно працює. Смотри, Дмитрий, метод очень хороший, эффективный, но он имеет очень много скептиков. Да, действительно, во всем мире метод применят. Но вы знаете, в прошлом году жители всех ближлежащих поселков, общественной организации на территории Хаджибеевского лимана ставили электронную петицию на официальное представительство президента Украины, где именно просили использовать хлореллу биологическую Забрала петиция. Они, к сожалению, меньше 500, но они узнали про это в интернете. Поэтому, имея наша компания, заключила договор уже три года назад с Одесским государственным экологическим университетом. При поддержке департамента экологии у нас три года шла переписка. Сейчас уже нас вызвали на заседание департамента экологии, заслушали нашу технологию, решили... Ось бачимо зараз, припрошу, что прибываю, бачимо просто светлины ось всех исследований, которые проводили еще и минулого тижня да. на Хаджибейском лимане. И зараз мы еще ожидаем результаты этих исследований, потому что есть предыдущие, але мы ожидаем, насколько я понимаю, еще более глубокие, и чтобы увидеть, как будет действовать в других водоймах, чтобы провести приклад по Дальшему, как вчера сказал керівник этого науково-экспертного центра мониторинга якості воды Одесского национального экологического университета Олег Гриб про то, что если проводить эти экспериментальные такие исследования, сначала не полностью на всем Хаджибейском лимане, адже он великий за размером для этого, а хотя бы на ось там верхней, там, там где дамба между Болгаркой, между другими населенными пунктами, ось там, где саме был зафиксованный цей замор рыбы. Как вы это видите? Да, первое, нужно выбрать объект исследований. У нас было 8 остановок на протяжении нашего пути, где действительно мы провели комплексный химический микробиологический мониторинг. Результаты натуральных исследований, показателей воды уже у нас готовы. Готовятся еще микробиологические исследования, на них нужно немного больше времени. И э, после этого, когда будет выбор э, объекта исследований, э, для того, чтобы потом использовать данные в проекте подхода для биологической реабилитации более крупных водоемов, мы готовы работать. И основными задачами здесь будет снизить развитие синезеленых водорослей, улучшить качество воды, провести комплексный гидрохимический микробиологический мониторинг в течение июля-августа 2021 года, анализ динамики изменения состава различных водорослей, и чтобы эта технология действительно широко применялась, а исходный материал для ее проведения служит в суспензиях Лореллы. Дуже дякуємо, пані Світлана, що вийшли з нами на прямий зв'язок та повідомили. Будемо слідкувати за цією ситуацією, будемо очікувати наступних результатів досліджень, будемо також проводити аналізи і з іншими водоймами, і з водою в Чорному морі також, тому що знаємо, що... Е там с водой також есть проблемы, и зливы канализационные не только в Одессе, а и в области. Дуже багато таких випадків и про це и министр экологии Андрей Мальований сегодня також сказал. Отже, у этой ситуации нужно будет и надалее разбираться и рятувати дійсно экологию нашего региона. Дякую.